Welcome to my YouTube channel. This video is about the fundamental control structure. Upon completion of this video, you could be able to define and identify the fundamental of control structure. Ano nga bang control structure? According to the structure theorem, any computer program can be written using the basic control structure. Ano nga ba yung mga basic control structure? Ito yung tatlong fundamental control structure, si sequence control structure, decision control structure, at saka si loop control structure. Gamit tayo ng real life situation para mas maintindihan ninyo ano ba yung tinutukoy na natin sa fundamental control structure. So sa sequence control structure muna tayo. So ito yung sample. Sabi niya dito, combine the liquid ingredients And next, add the dry ones. So, kung mapapansin nyo sa sequence control structure, gumagamit siya ng word na next. The next naman, sa decision control structure, ito yung sample naman. If the tomatoes are fresh, then isi-simmer mo daw siya. Pero, sabi niya dito, if nakakan siya, i-skip mo daw yung step na yon. So, dito naman sa decision control structure, gumagamit siya ng word na if. So, sabihin naman natin ngayon na magluluto kayo ng kanin. So, sabihin natin dito na if yung kanin ninyo is maraming tubig, then magiging lugaw yung kanin ninyo. But, pag yung kanin ninyo is hindi maraming tubig, ibig sabihin, so magiging regular rice lang siya. Unlike pag maraming tubig, magiging lugaw, sabi niya dito. So, kung titignan ninyo sa decision control structure, gumagamit siya ng word na if naman. Then, next naman, we have the loop control structure. So, ang sample dito ay beat the egg whites until they form soft peaks. Ibig sabihin nun, uulit-ulitin mong ibibit yung egg white hanggang mamit yung texture na kailangan. Sabihin natin dito sa sequence control structure, process mo kung paano umuwi ng bahay. Sabihin natin dito, syempre mag exit ka sa school, sasakay ka ng sasakyan, then bahay na. So, sabihin natin dito sa decision control structure, pwede natin ilagay dito na, may pamasahe ka ba? Kung wala kang pamasahe, ibig sabihin, maglalakad ka. Pero pag may pamasahe ka, sabihin natin dito, sasakay ka sa sasakyan. So, yun yung sample ng decision control. Sa loop control structure naman, pwede natin iset na example dyan, yung pag-ikot ng gulong. So, hanggang hindi ka nakakarating sa inyo, hindi ka magsasabi ng hindi ka magpa, hindi i-stop yung gulong ng sasakyan mo. So, yun yung isabihin natin isang sample ng loop control structure. Kaya, in short, if you are using loop control structure, paikot-ikot lang yan, paulit-ulit lang yung process. So, ito naman yung sa programming. So, sabi niya dito, sa sequence control structure, is carry out a series of arithmetic operations or assigning a value to a variable. Pero pag gumamit na kayo ng if then or if else or switch, ibig sabihin, dyan na si decision control structure. Then do not forget na sa decision control structure, true or false ang nagiging sagot dyan. Pag true, meron, meron siya magiging function. Pag false, meron siya magiging functions. So, next naman, sa loop control structure naman, dyan, mag, dyan yung magagamit si for do while at saka si while loop. Ibig sabihin sa loop control structure from the word loop, ibig sabihin paikot-ikot, paulit-ulit. Ito naman yung sample plot chart. So, for example, we have sequence control structure. May task 1 siya. So, after daw ng task 1, magmumove na siya sa task 2. After ng task 2, magmumove na siya sa task 3. Pag gumamit naman kayo ng decision control structure, yan yung gumagamit ng if-else. So, for example, i-identify niya kung true or false yung given statement. Pag true, may pupunta siya. Pag false, may another statement ulit siya. Pag loop naman, control structure, hanggang true itong given condition, Iikot at iikot lang yung program ninyo. For example, repeat lang siya. I-repeat mo pa ba yung process? So, true. 
kagawin niya yung statement, then babalik ulit siya dito. Hanggang hindi siya nagpo-pulse, hindi siya mag exit yon ang loop. Samantalang dito sa decision control structure, sinasagot lang siya ng true or false. So for example, so this is a sample ng sequence control, control structure. For example, from the user to enter three numbers. So after noon, anong gagawin? Ipapind na daw niya yung sum ng three numbers. Then, i-divide niya yung sum by three. So kinukuha niya yung... It, 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 Sample na to is getting the average. Kung mapapansin ninyo, pababa ng pababa yung given. So, walang condition. So, ma-automatic siya ay sequence control structure. Dito naman sa pangalawa natin, sabi niya dito, is the result less than 10? Pag ang result daw na value o variable is less than 10, at nag-true yung given statement ninyo, gagawin niya ang display failed. Pero pag result less than 10 is not less than 10, magpo-false yun, i-display niya ang pass. Ngayon, dito naman tayo sa loop control is structure. For example, sabi niya dito, prompt the user to enter a positive number. So, pagbaba dito, nag-press ako ng 10. Is the number positive? So, true. Ibig sabihin nun, mag -e exit na yan. So, for example, naglagay ako dito ng negative 1. So, false yung negative 1. Aakyat siya ulit dito. Then, naglagay ako dito, from the user to enter positive number, naglagay ako ng negative 10. So, is the number positive? So, false pa din. So, ibig sabihin, aakit ulit siya dun sa given statement. So, hanggang itong nandito ay nasasatisfy yung given statement, babalik at babalik lang siya. So, yun ang loop control structure.